ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಹೂ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ ಬಿ ಐನವರು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ಕಮಿಟಿಯ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಆರ್ ಬಿ ಐನಿಂದ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮೂರು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಲ ದೊರಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗಳು ನೀಡುವಂಥ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿನಾನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳ ಕುರಿತು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಿಂಗ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶ್ರೀ ದೇಬಾಶಿಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಈಗ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕವರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಸರಿಯಾದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿನಾನ್ಸನ್ನು ಇದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಕಡೆಯ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂಥ 
ಟು ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಿದ್ದಂಥ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎರಡನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮೂರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಕಡೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಆರ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆರೈನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಈಗ ಕಂಡಿದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಡೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಐ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ನವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ನವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿದೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಐ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಫಾಲ್ಟಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೇನನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನೀಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ನವರು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿನ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತೆ ಎನ್ಶೂರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ರಕ್ತಕೋಶ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಈ ರಕ್ತಕೋಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ರಕ್ತಕೋಶ್ ಪೋರ್ಟಲಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಪೋರ್ಟಲ್ ಈ ರಕ್ತಕೋಶ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರುಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚಸ್ಸು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಕಾ
ಪಾತ್ವೆ ಅನ್ನ ಇದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಆ ವೈರಸ್ಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಟೋಕಿನ್ ಸ್ಟಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ನೆಸೆಸರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆರಿನ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಟೀಮ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಡ್ರಮ್ ಈ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಅನ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಯುರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಟೈಮ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟಿಶ್ಯೂ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ಗನ್ ಫೈಲ್ಯೂರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಸಾವಿಗೂ ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇವಾ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆದಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗಿರುವಂಥ ಕ್ವೆರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ಕ್ವೆರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೀಡಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಅಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂನ್ನಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಯನ್ನು
ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆಯಿಲಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಎಂದೂ ಇದ್ದದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಆಯಿಲ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಂಡ್ವಿ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಲ್ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಆಯಿಲ್ನ ಒಂದು ವಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ತಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಬಂತು ಆದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೇಟನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಇವರು ಯಾರು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವರೇ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರ ಬಳಿ ಹೊರ ತೆಗ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯಾರು ಬಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಇವರು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಂದು ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಗಳು ಉಂಟಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಗತ್ತಿನ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ರೇಟನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಕುಸಿತವನ್ನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಬಯ್ಯರ್ಸಿಗೆ ಆಯಿಲನ್ನು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕುಳಿತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಈಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲೇ ಮೇ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಜೂನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಲೇ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಯಿಲನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ರೇಟನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನಲ್ಲಿ ಈ ರೇಟಿಗೆ ಆಯಿಲನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು
ಈ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಿನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಯಿಲನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ವೈಟಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೀಪ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳು ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೂರ್ ಉಡುಪಿಯ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಡೂರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಮೇನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಯಿಲನ್ನು ನಾವು ಹೊರತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮರ್ಚೆಂಟೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಮೋಡಿಟಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನು ಲೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಸಲ್ಫಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊರಕುವಂಥ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಮೇನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಿಂದ ಬರೋದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದೊಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಲೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಂದಿನ ಡೈಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೆನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಮೆಝಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್
ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಂಬರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ದೊರಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವುಗಳು ದೊರಕುವಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ರೀಟೈಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಒಂದು ನಡೆಯನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ರೀಟೈಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇವತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ರೀಟೈಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಗೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋವಿಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ರಿವೈವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿನ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಮೆಷರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಎಕಾನಮಿಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಶಾಕ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾಲ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೌದಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆಯಿಲಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಜರ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸೌದಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸಿನ ಕುಸಿತವನ್ನು ಇದು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಕ್ಲೈನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಶಕದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳು ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಮೇಜರ್ 
in this context in which of the following areas strategic oil reserves in india are located ee rithiyadanta prelims rashtegalanna now expect maadabodagutte iga oil prices annuvantadu kusitavanna kaantiruvanta hinnaleyalli adara advantage anna now hechige tagoluvanta hinnaleyalli bharata sarkaradavaru strategic reserves kalanna hechu maadodakke ant heli now build anna maartta idevi ee strategic reserves kalanna bharatada ee kelagina yava areas kalalli strategic oil reserves kalu ide annodanna now gurutisbekagutte visakhapatnam ಪಡೂರ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರ್ ಈ ಮೂರೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಶಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಚೀಪ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳ ಆಗುವಂಥ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತದ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮಿಗೆ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗಳು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಪಡೂರ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಕಡೆಯ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಾಗರ್ ವಿಷನ್ ಟು ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಲೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಲೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಗರ್ ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅಂದು ಅನ್ವೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೊರತಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಈ ಐ ಒ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರುವಂಥ ರೀಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಾಗರ್ ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅನ್ವೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಒ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇದೊಂದು ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಲೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇವು ಯಾವುವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಮರೋಸ್ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ರೀಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸೀಚಿಲಿಸ್ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಐಲೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೇಜರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಫೈವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಲೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಐ ಒ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರನ್ನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಈ ಐ ಒ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಐ ಒ ಸಿಯು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫಂಡೆಡ್ ಮೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸದರ್ನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇದು ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಾದಂಥ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ ಸಿ ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ರೀಜನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ ಸಿ ಒ ಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಐದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇನಿದೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಕ್ರೈಮನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಕ್ರೈಮನ್ನು ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ
ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಬ್ ರೀಜನಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೈಬರ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ಕೂಡ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾಡುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ರೀಜನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳೇನು ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಐ ಒ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಐದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಐದು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಲೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಭಾರತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈದರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ನವರು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಕುರಿತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಂಡಿವೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿತವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಪ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ